everyone, I'm Nina Maralit. With me is my colleague, Franco Baronia. And welcome to another special Manila Times interview for the coming elections where we put the spotlight on the local candidates. For today's episode, we are lucky to have with us ang ina ng lungsod ng Pasay. And nag-umpisa po siya in local politics in 1998 as city councilor. From there, she was elected in the House of Representatives before she eventually became the local chief executive in 2019. Let us welcome Um, Pasay City Mayor Imelda Emi Calixto Rubiano. Hi, ma'am! Kamusta po oh, kayo? Hello po. Hello po. Magandang gabi po, Miss Christina and Sir Franco. So, ma'am, ilang tulog na lang, election na po, and sabi nga, hectic po schedule nyo sa pag-iipot, sa pangangampanya. Kamusta naman po ang pulso sa ground? Kamusta naman po ang nararamdaman nyo? Tensionado po ba? Excited? Ninenebos? O halo-halo na po? Uh, Siyempre po, excited. At uh, never naman na ako po ay nagkakampante yeah, mula nung ako ay kumandidato. So, I think naman po, based on the surveys, uh, maganda naman po ang hinatakbo namin. Pero ako po, talaga trabaho lang parati. Trabaho, tuloy-tuloy ang pag-ilingkod ng tapat at uh, hindi talaga lang sapat ang gusto ko. Gusto ko mas madami pa ang magawa ko namin. Ma'am, what made you decide to run again for mayor? Kasi po, ever since Pasay City has always been my home. I was born and raised in Pasay City at saka po, dito talaga ako hanggang ngayon. At uh, I have experienced and witnessed the everyday lives of Pasayenos. I believe uh, knowing the city's problems firsthand is the key to serving the people. Lagi ko nga pong sinasabi na iba yung taga dito talaga. Naaamoy po, naaamoy nila, nakikita ko, nakikita nila. Nararamdaman po kung ano ang nararamdaman nila. I know what problems challenge the city. And I know exactly what to do about it. This is what drove me to seek public office two decades ago. And this is still the reason why I am running again for mayor. The decision to run for second term as mayor is uh, the longing for more progress and development that we have begun. This is what I always say especially during elections for uh, for some their wish to be elected is for them to do something for the city on the other hand ako po and the whole team Calixto can proudly say that we have already done something and running for a second term in office is not only to continue but to improve it some more and from there po we can produce new projects advocacies and innovations to further develop our city and aside from this po my grand vision for past a city being an eco city is another big driving force as to why i am seeking re-election Look at Singapore, Paul. Look at the other developed countries that are highly urbanized and yet remain environment friendly. This is the Pasay City that we are aiming for. The Pasay City that we will achieve once we elect. Mayor, uh, why should Pasay residents re-elect you? Ano po yung mga nagawa niyo nung unang termino niyo at gagawin niyo pa sa susunod na termino? Opo. Um, sa tingin ko po, ito pong naumpisa natin, kahit po pandemic, talagang uh, pinagbalasakitan ko po talaga ang kaban ng bayan. At hindi ko po talaga gusto na masasayang kahit na singko. Gusto ko po talaga bidiretso ang mga beneficyo sa tao. At saka uh, dahil na po um, ako ay kaisa nila, I am a true pasayenyo and I will never, I will never put Pasay City 
in a bad light. What you are in Pasay City now is a far cry from the Pasay City before. At alam niyo po, yung mga naumpisahan po namin dati na mga uh, benefits for the people. Okay. Katulad po na meron po kasi kami uh, educational assistance mm-hmm. sa mga mamamayan. Lalo na po dito sa aming mga kabataan. Uh, for 65 students po, nakakabigay po kami ng dati 500 pesos. Pesos per month per student. Pero ngayon po, kahit pandemic, nagawa po namin itong uh, 1,000 pesos per month per student. And then, yung mga iba pa pong benefits na meron po kaming birthday gift sa mga senior, 1,000 po yan. Ngayon po, kahit pandemic, na-raise pa po namin yan na maging 1,500, even the social pension, Okay. na nataas din po namin ng 1,200. And then we have this Take Care IQ program po. Pag ka na-confine kayo sa hospital, even sa private hospitals located in Pasay City, meron po yung nakukuwang benefits na 25,000. Pero po, nataas pa rin po namin yan na maging 30,000 pesos. Oh. And uh, ngayon po talagang dinadagdagan namin ang mga programa katulad po ng uh, amin pong persons with disabilities that po yan, wala po silang birthday gift. Ngayon po, nabibigyan na rin po namin ng tig o 1,000 pesos. And uh, siguro po, ito po mga nagawa namin na marami rin po aming ginawang bagong project na never nagawa noon sa Pasay. Katulad po nung dating lugar na full of informal settlers okay. and that puros tambakan po ng garbage. Huh. Na-convert po namin ito to be the first linear eco park. Saan po ito, Mayor? Saan po ito, Mayor? Parang B143 po and 144 along EDSA po ito. Okay. Okay. Uh-huh. Isa po yan. Tapos po yung aming City University of Pasay after 26 years ngayon lang po na-accredit ng Commission on Higher Education. Kaya nga po, yung ginawa ko na mag, uh, batas noon when I was a congresswoman on SUC na eh, enjoy na po ng mga estudyante yan na libre po ang matrikula, libre din po ang miscellaneous fees, tumatanggap pa po sila ng tigo 1,000 pesos per month per student. And aside from that, lahat po ng estudyante sa amin, 65,000 yan. Oh. Yung nakakatanggap ng financial assistance na 1,000 pesos per month okay. per student. Nakabigay pa po kami ngayon na free vitamin C with zinc. Pati po sa mga teachers, not teaching staff. Ngayon po, pati senior citizens, may supply po sila for one whole year. Okay. And the barangay officials as our frontliners din po. At matagal na panahon, nag-aanap din po sila ng dog pound. Even when I was a counselor. Pero ngayon po, uh, na ako ay mayor na, mas nakakagawa po talaga ako ng projects. Nagkaroon po kami ngayon ng animal shelter building. Uh-huh. Apat na story po ito at talagang ito ang kailangan din ng aming mga barangays at mga mamamaya. And also, yun pong aming Pasay City General Hospital. Uh-huh. Na-improve na rin po, although syempre, hindi po perfect. Kaya lang po, ngayon, na-accredit din po ito ng Philippine College of Physicians. Yung aming Department of Internal Medicine, pati po yung Department of Surgery, at saka pina-air condition na po namin ang emergency room. 24 hours, 7 days a week po ang aming mga doctors po sa emergency room. Hindi na po nawawala ng doctors. Nagdagdag po kami ng mga dialysis machines. Nagkaroon pa kami ng CT scan na 128 slices. At saka po, 
ang elevator dati po talaga ina-accept namin na ang sabi ng mga tao kinakatok pa po ang elevator pero ngayon po four brand new elevators ang uh-huh. nandoon po sa loob ng hospital at saka ini-improve namin lahat ng medicines equipment at saka po uh, meron pa kami ngayon uh, mobile clinic na kung saan doon po sa transportation na yan meron doon consultation room may ECG ultrasound and x-ray na umiikot po sa ating mga kababayan para mas mapalapit po ang serbisyo medical po namin. Nagkaroon din po kami ng mga, ito po yung Pasay's first project namin. Uh, nung upo po ako as mayor noong uh, July 1, 2019, August 2 po, kinawag ko, nagkaroon po kami ng Top Businesses Partners Night. Okay. Na kung saan, inimbit ako po ang mga talagang ang mga C family at doon po Hansi tapos po ang sa Resorts World, Mega World, Federal Land, Metro Bank, Sofitel, mga banko, mga hotels <laughs> na doon po. Una, gusto kong mabisita nila okay. ang aming tahanan na City Hall. Okay. Hindi ko ginawa ito sa hotel. Talagang doon lang. At uh, very proud sila and very happy na nabisita nila ang aming City Hall. First time, biro okay. ko po, ang haba ng kanilang negosyo. First time sila mismo ang pumasok. Pero ang layunin ko po doon talaga, eh, para po, ma- matulungan po rin sila at malaman nila na business friendly okay. ang aming lungsod. At uh, layun ko po to make their investment easy. Dahil nagkaroon po kami ng uh, computerized namin ang five basic services ng sistema ng City Hall para po mas mabilis ang proseso ng transaksyon. Isa pa po, talagang siniguro ko, inapil ko po na ang kanilang maging empleyado because meron po kami ordinansa niyan na dapat po 60% of their employees must be Pasay residents. Wow. Yan po, opo. At pinamonitor ko po yan. In fact, very happy ako kasi before, pag pumapasyal ako at pumunta ako sa ibang hotels, even na iya before, convention centers namin, talagang nagtatanong na ako, iha, tagasan ka, sir, saan po kayo naninira? Parang ukonti ang tigapasay. Pero lately, bago mag-pandemic, kasi nga po, nagkaroon kami ng ganong Uh, agreement. Talagang pag kumupunta ako even sa mga restaurants, hotels, talagang binabati ako ng mga constituents ko. So, inuwala ako, hindi pa sa kayo. Oo na. Kaya I'm very happy na mas madami ang na-employ ngayon dito sa Pasay. Kasi for me, siyempre, dapat makinabang talaga dito ang taga-Pasay. Unas. At saka kami po, nananatili kami first uh, first place sa economic dynamism. Parang best place pa din ang Pasay for investment, best place din para mag-work. Wow. And we give equal opportunities para po sa mga mamamayan. At yung linear park po na nabanggit ko kanina, uh-huh. nanalo po kami lately. Kami po ang first runner-up na binigay ng DENR na may maligis at magandang ilog sa buong Metro Manila. Wow. At yung amin pong nakuha first place economic dynamism sa buong bansang Pilipinas. Kami po ang nag-number one. Uh, Ito po yata talaga, Mayor, kapag nanay ang nag nag pa. Kasi parang Maayos, Tama, may no. proseso, may plano. Kasi mga nanay, di ba po, Mayor, talagang nitigriti, mga detalye, kailangan maayos talaga, tsaka natututukan. Oo, tsaka hands-on talaga tayo. Tsaka kahit gabi na, pinagawa pa natin umaga para sa ating mga anak. At ako talaga, 
I am a mother, not only to our family, but I am a mother uh, to the people of Pasay City. So, Mayor, if ano, pag if granted, you get the second term po, di ba? Ano po yung mga proyekto or yung mga masabi natin, gust, kailangan po talagang mabigyan nyo agad ng agarang pansin sa pag-umpisa po ng second term nyo, lalo na po yung mga naapektuhan po nitong pandemia. No, the most pressing concerns of the city that you will really focus on po. I-continue ko at palakasin ko pa yung aming health care. Uh, gusto ko po na yung aming hospital talagang madagdagan pa ng uh, doctors, even medicines, equipment, at maiayos at maging eye support accredited. Kasi gusto ko talagang pagtutulong-tulungan namin ito na makilala bilang isang epektibo at mahusay na ospital sa buong Metro Manila. And yung mga health centers namin, kalalakas din namin para hindi na po sila pupunta pa sa ospital. Dito na lang sa health centers mismo, kaya ng pagalingin ang kanilang mga karamdaman. And yung pupunta na lang sa ospital, yan na lang talaga ang um, um, malalala na siguro yung kanilang mga nararamdaman. And then, yung pong mga um, empleyado, hindi sapat na kailangan na malaman lang nila ang trabaho. Gusto ko po talagang sanayin pa sila na magkaroon po sila ng angking pagmamahal, malasakit, para arugain nila talaga ang aming mga pasyente. At yung pong aming uh, City Health Office po, isa po ito sa pinakamahusay din eh, na City Health Office sa Metro Manila. Kaya naman po talaga gagawin ng Team Calisto ang tuluyang pagpapaganda pa ng health centers. Although talagang ang health centers po namin, ginagawa na namin tig-aapat na pakalapag po ito. Kasi in Pasay City, we have no room for expansion except Oh, vertically. Yeah, vertically. Yeah. Oh, oh. Oh, oh. Oh, pero po yung mga reclamation area, eh talagang pinag, uh, may ari niya ng oh. mga private. So, oh. itong old passing namin, puros vertical po ang aming ginagawa. At alam niyo po na ang gene expert, ito po yung examination para sa TV, libre po sa aming health centers yan. At kung sa private po yan, Libo-libo po ang halaga nito at sisikapin pa po namin na damihan ang mga tests at services na pwede po namin mati-provide dito sa aming health centers. Pangalawa po na talagang gagawin po if re-elected, makakasiguro po sila ngayon na sa mga susunod na taon, makapakita po sila ng in-city housing project. Kahit po pandemic, uh-huh. nakabili rin po kami ng ilang lote para po magawa namin in-city housing project. At dito po, matatagyan namin ito ng medium or high-rise eminent residences. Hindi lang po ito housing. Kasi po, gusto ko merong community development na kung saan magkakaroon po sila ng sarili nilang park ng daycare center para sa mga bata, clinic at mga establishments po na makapagpapadali sa kanilang araw-araw na pamumuhay doon po sa kanilang tinitirahan. And then, kung education naman, economic growth, ang pag-uusapan, yan po yung sa akin kasi priority agenda na tinawag kong health. H for healthcare and housing. Ipo for education, economic growth, and environment, L, livelihood and lifestyle, at yung pong P, ito po yung peace and order, palengke, pamilya, at pamamahala. Kompleto Ayan na. Ayan po, opo, opo, ito naman po sa education, economic growth, and environment, isusulong ko po ang pagsasaayos ng sistema ng edukasyon na hindi po limitado lang sa face-to-face or online. Okay. Dito po sa Pasay, innovative po tayo. 
tayo po ay uh, magkakaroon po o mag-offer kami ng courses na aangkop sa trabaho na, na, na talaga ito ang kailangan ng mga negosyante. At ganito na rin po ang aming ginagawa pero mas dadamihan pa po namin. Ang mga estudyante po namin ay prioridad. Talaga sila po kasi ang pag-asa ng bayan. Tapos po yung mga ginagawa namin, mga financial assistance na nasimulan po natin ay itutuloy-tuloy po yan. Pati po yung pagbibigay ng laptops para mas mapaganda yung online classes at saka po yung tablets para sa mga bata. At hindi po kami tumitigil lang sa pagbibigay ng gadgets. Siyempre po, meron din po kami pinabibigay na libre uh, school supplies, learning packets, modules, hygiene kits, oh. even uniforms for the daycare children, okay. and milk feeding program, feeding program. At meron pa rin po kami <laughs> Wi-Fi na libre internet connection sa mga schools. Sa mga schools. Schools po yan. Oh. Pero po, gusto ko talaga uh, mapalakas pa po ang Wi-Fi para mas maganda ang online classes oh. na walang iniisip na gastos ang ating mga magula. At yun naman po graduation ko sa environment and economy, magka-aktibat po yun. Ang Pasay City po ay magiging pioneer sa paglikha ng isang lungsod na maunlad. At nakatuon po ito sa kapaligiran at kalikasan. Itutuloy po natin ang paglulusad ng Pasay City Reclamation bilang the first eco-city in the Philippines. Isang lungsod na talagang tiniis po Maraming establishment, maraming trabaho, opportunity, at maraming developments. Pero po, gusto ko, marami rin po mga halaman. Uno, open spaces para po mas malinis ang kapaliginan at mas malinis ang simoy ng hangin. Yeah. At dito po, makakapagpatayo rin po kami ng bagong ospital, ng bagong universidad. Pati po, lalagyan ko po ito nang nakikita ko sa ibang bansa, lalo na sa Amerika, yung pong Senior Citizen Center at saka po para sa Youth Center at makakapaglagay po kami ng bagong City Hall. At siyempre okay. po, um, marami po kami ginagawa mga vertical gardens and urban gardens. Kaya po, talagang even sa kaliit-liit na mga lugar ng mga barabarangay, may mga vertical gardens din po kami. At saka urban garden na nakakatuwa. Nagtatanim po kami ng mga gulay, prutas. In fact, dito lang po sa Malibay Plaza namin, nakakakita po sila ng mga labanos, mustasa, lemon. Ganun din kami grapes na napatubo okay. at namumunga na rin po. At saka po, yung... Um, talong, kamatis, at ito po ay binibigay din namin sa mga mamamayan namin na talagang uh, kapos para po magkaroon na pagkain. Para po food supply ba? At inuturuan po namin ang iba't ibang grupo na magtanim para kung hindi man po consumption for their families at makapagproduce pa po sila ng mas marami. But and po, maging livelihood po na yun. At pagka po sa letter L, trabaho po, livelihood, itutuloy ko po ang aking pagmamonitor ng 60-40 employment rule okay. habang tinuturuan pa ng mga skills para po makapasok sa trabaho at makapagnegosyo ang aming mga kababayan. Tapos po, magpapamahagi pa kami ng mas marami pa pong puhunan mga gamit at saka starter kits. Kasi po ngayon talagang marami na rin kami nabibigyan ng mga pungunan ng mga mamamay namin. Either in cash or yung mga gamit para po sa kanilang hanap buhay. And of course, tulad din ng nabangit, yung pong pagiging 
eh kung sige natin ay talaga magbubunga ng trabaho, oportunidad para sa lahat. Habang ito po ay dinidevelop at sasabayan pa natin ng training ng iba't ibang skills training para po sila ay makalaban sa mga iba pang nag-a-apply ng trabaho. Marami pong trabaho at makakasiguro tayo ibababa po natin ang unemployment rate sa lungsod ng Pasay. At itutuloy-tuloy pa rin po yung mga job fair na ginagawa po namin na kung saan talagang iniimbita po namin ang paramihang um, establishments dito. At uh, doon nga po on the spot, talagang pinipilit ko na mapatupad nila yung on the spot hiring yes. para po mas maingganyo ang aming mga mamamayan, mas mamotivate na talagang dapat on their end karoon din sila ng hirap at puhunan para po sa kanilang magandang kinamukasan. And then, yung last po, peace and order, pamay, pamilya, palengke at pamamahala. Ang layon po namin ay talagang gobyerno may mabilis na aksyon at mabisang pamamalakan. Ipapatupad po at pinatutupad din naman talaga namin ang Republic Act 11.032 na ito po yung Ease of Doing Business Act of 2018 sa mga transaction sa City Hall. Alam niyo po, meron din kami electronic mamamayan identification para po sa mabilis at mabisang paraan ng pag-distribute ng mga cash allowances at mga ayuda. Kasi po, magiging e-wallet din po yun. And kung gusto po nila ng government transactions, so, uh, basta pa mamagitan po niyang yung ME portal, magagawa na po nila kaya anong dokumento ang kailangan nila. Pwede rin po matanggap sa cellphone. Kaya lang sila na po ang magpapaprint. And then, meron pa po yung um, QR code generation para sa agarang contact tracing kung kinakailangan. Tapos po, uh, meron pa po yung um, e-commerce. Pwede po nilang i-post ang kanilang mga products or kakayanan. Kanyari, parunong sila maglupit ng buho, mag-repair ng kotse. Pwede po nilang i-post noon. At tiyak, sa daan-daang libong mag-register sa MB Portal, makakakuha po sila. Opo. Makakakuha po sila ng uh, customers. And mm-hmm. pang-anin po, yan po ay emergency response. Pwede po nilang unan yung mga nangyayari. Halimbawa, may biglang aksidente. Unan nila na picture, i-post po nila. Pwede dadating dyan ang ambulansya, police, or kung may sunog naman, picture nila, i-post nila. Dadating po ang bombero. At kaakibat mm-hmm. po yan, meron po kami gagawin call any. 364, three numbers lang po. Ito po yung emergency response hotline po namin. Para po, pag denial yan, andyan na agad yung aming priority program na HELP. H-E-L-P. At para po sa kaligtasan, it is an order ng lahat. Talagang ngayon po, nakakapailaw din kami ng madidilim na lugar. At layon po namin na talagang paliwanagin pa ang lungsod ng Pasay at i-improve ang sistema ng traffic, pati po ang aming solid waste management. At syempre po, palalakasin pa namin ang kampanya laban sa ipinagbabawal uh-huh. ng gamo. Oo, nakita ko po itong te- uh, ME Portal, okay, gumagana po. po. Oo, kinik ko po ngayon. So, kailan po ito nai-launch? Nung itong Okay. Oh, ito po pandemic, kaya lang talaga, oh, okay. oh. uh, I find it really very, oh, oh. very hard. Kasi yung mga tao, parang oh. gusto nila yung old school. Oh. Sabi nila, ay buka oh, hindi ko matanggap, okay. mga ganun pa. Pero ano po, binababaan po sila ng aming staff na Pasay oh, okay. City, Barangay Bureau. Para oh. po, turuan sila, i-orient. Ito, At marami na rin po, 
nasa daang libo na rin po ang naka-register pero syempre mm-hmm. bago po paganahin lahat ng features uh-huh. dapat po mas madami ang nandun kasi baka magre-reklamo sila sabi nila ay hindi ko natanggap yung birthday gift ko uh-huh. okay. uh-huh. <laughs> uh-huh. diba uh-huh. po Oo, nandito na pala lahat Talagang, sa, oo, sa Amy Portal. Oo, inaayos pa po talaga. Asemi.ph. Oo, oo. Chinig ko po ngayon. Oo, tama po. Uh. And Mayor, syempre, sobrang uh, karamihan po ng oras nyo, kinakain sa pagiging po nung lungsod po ng Pasay, di ba? Pagiging ina ng Pasay. Paano naman po yung pagiging ina ng tahanan? How do you balance your time between being the mother of the city and of course tending to your own family po. Alam niyo po nung ako ay niligawan kasi ng asawa ko. <laughs> alam niya na kung oh, oh. ano buhay namin kasi yung tatay na may tatay ko gano. Oh, kaya naman po siya parang inaccept niya na na ang pinakasalan niya oh, oh. ay talagang politiko pamilya. Pamilya. Oh, oh. At uh, Sobra siyang maintindihin po. Uh, And then, yun naman mga anak namin. Maliliit pa po talaga tumutulong din sa lolo nila. Naging sumasayaw sa stage. Uh, sumasama rin po sa mga political meetings. And then, nung ako na po ang nandito, talagang tuwang-tuwa ako na sila mismo sasabihin nila, Mama, nag-iipon kami ng baon. Oh. Yung naipon namin, kami pipili ng scholar mo, ha? Ah. Oh, okay. So, oh. parang, parang oh. naintindihan nila oh. kung ano ang aking buhay. Oh. At sila po mismo, talagang, they have ways to amuse oh. themselves. Pero ako naman, I see to eat kahit po Monday to Sunday, talagang nag-work po ako. Okay. I am really very visible, kaya ang ako po, tinaw, binigyan ako ng slogan ng mga tao. Okay. Nakikita nyo, nakakausap nyo, kasama oh. nyo, at oh. tapat kayo, pinaglilingkuran. Ang haba, ano? Yeah. Pero kasi po, kunyari, fiesta, nakita na nila ako sa umaga kasi may misa. Tapos, may handaan sa tangali, iibitahan nila ako, ando na naman ako. Tapos po, uh-huh. may mga palaro sa hapon, ando pa rin ako. Sa gabi, yung mga miss game, mga rock contest, <laughs> dance contest, andun pa rin ako. <laughs> Tapos natatawagan po nila, oh, hanggang madaling araw. Uh-huh. Kahit madaling araw, mas lalo ko pong sinasagot ang cellphone. Uh-huh. Kasi sabi ko, hindi naman ito makikipagkwentuhan. Talagang uh-huh. emergency uh-huh. ang kailangan nito. Uh-huh. Kaya dapat ko sagot din. Uh-huh. At ako po, yung Sunday ko, pagka po tapos na ako sa mga activities ko, I really give quality time for my husband uh, and our children. Uh, Tsaka ang maganda, naiintindihan nila yung work ko. In business sila ay magselos or uh, baka lang nang nakakaiba na hindi ko sila naaasika. So, nakikijoin sila sa aking trabaho. Uh, 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 Supportive kumbaga. Hey, you're, you're one of the most empowered women leaders in the city. Uh, dito sa bansa natin. What words of wisdom can you share uh, sa mga upcoming women leaders on women inclusion and sa role nila sa nation building as a woman? Opo, uh, bilang nanay talaga, napakahirap talaga dito maging nanay ka. Hindi lang sa pamilya o hindi nga kung uh, nasasakot mo. Tapos po, ang akin pong masasabi, siyempre po, kailangan maparamdam talaga natin ang care and love of a mother. But not only that, a mother that has to be tough and hardworking for her children. Yan po yung uh, talagang dapat gawin at uh, siguro dahil mahal mo talaga ang iyong trabaho, hindi po kayo mapapakot. Kailangan gusto mo talaga ang pinapasok mo trabaho or field para napakadali ito sa iyo at nag enjoy ka kahit nahihirapan ka sa iyong trabaho. And of course, lagi po, araw-araw, yung prayers po ng family namin. Sabay-sabay po kami nagpapray na hinihingi ko sa Panginoon ang wisdom coming from Him 
tsaka yung kalakasan ng katawan at gamitin po niya ako para mas makarating pa ako sa aking mga minamahal na kababayan. At syempre talagang makisalamuha kasi sa pamamagitan puno, yun lang ang way talaga na makikita mo ang kailangan pa sa iyong lungsod or sa lugar na ginagalawan mo. Magkaroon ka ng time para kausapin mo, hindi ka nagmamadali. You have all the time to listen. At uh, talagang nandudoon pag, pag sinabi mo yung pagmamahal, nandito, handa ang magsakripisyo. Handa mong gawin ang lahat para sa kapwa. And ako po, talagang in-offer ko na rin ang aking sarili. Dahil I think dito po ako tinawag ng Panginoon kailangan maging the best, the best person ako kung ano ang ipinigay sa akin. So Mayor, wala po bang dumating na kahit uh, isang moment o isang pagkakataon na of all that you're doing, syempre hindi naman po madali. Yung parang, wala po ba kayong naramdaman parang bakit ko ba pinasok to? Bakit ko ba pinahirapan ang sarili ko? Wala pong ganon. Kasi talagang yung passion po niyo sa uh, pagkakaya. Yes, I think that's really my passion. I really love to serve. Na ano ko eh, na this, parang naisip ko nga, biruin niyo po, with all honesty, natutulog po ako daily ha, 3 a.m. Swerte na ako makatulog ng 1. Swerte-swerte po yun. Oh. Hindi pa ako natatapos kasi sa lahat ng gagawin ko. Eh, yung cellphone ko, open to everyone. Kahit hindi ko kilala, aba kwento ko lang po. Kahapon, Sige. merong mga ganap, triplets. Sabi ko, nagbuntis po kayo, ngayon lang po kayo nagpa-check up, at nalamay mo triplets. Tapos sa akin na niya, binibigay ang problema. Wala kaming makuhang hospital, private and public, na merong incubator kasi eight months, yung tiyan niya. Kailangan na siyang uh, isesaryan. Okay. So ako po, talaga tutulong ako pero panangaralan kita. Hindi pwedeng palakasin ko ang pagkukulang ko. Sabi ko, alam niyo po, even sa DSWD, yan ang problema, hindi natutulungan. Yung pagbubuntis. Kasi you have nine months to prepare. Uh-huh. Pero to make, uh, <laughs> to cut the story short, Uh, ang ginawa ko po, tumawag na ako sa Department of Health kasi pati presidente ng mga private hospitals, kinausap ko po kahapon, hanggang kalinang umaga, wala akong makuha talagang makakatanggap sa kanya. So kanina po sa Department of Health, sabi ko, baka matawagan niyo po yung Philippine General Hospital kasi hindi ako makapasok at wala talaga akong kilala or National Children's Medical Center or yung East Avenue Medical Center yan ang mga hindi ko natawagan at kailangan ko ng tulong na from the Department of Health alam niyo po luckily nakakuha ng isa na merong um, incubator at may bakante pero sabi nila we cannot reserve this kasi kung may dumating na mga manak alam niyo po, pinasundo ko ng ambulansya uh-huh. yung mga nanak at pinahating ko po. Kasi uh-huh. ganun talaga ako magtrabaho. Uh-huh. Hindi pwedeng kung unti lang at tulong ko kung kaya kong uh-huh. maibigay sa uh-huh. lahat. Tsaka ano, na, Mayor, nanay na nanay talaga. Siyempre, pinagsabihan, pinangaralan, pero siyempre, <laughs> pinagmahal ang nanay. Ganun uh-huh. yata talaga. Oo, oo. Oh, oh. Hinakaibigan ko po. Hinakaibigan ko. Talagang pag mali po sila, may pagkukulang, makakarinig talaga sila sa akin. Kasi ang gusto ko lang, for them to become a better and stronger person. Kailangan mong turuan eh. You really have to educate them. Kasi yung iba talagang uh, siguro namulat na for the politiko, ibibigay yung mga kailangan. Binibigay ko naman pero hindi mo basta yan makukuha. 
pangangaralan kita. Uh, Yun ang sign ng pagmamahal ng isang ina. Mayor, ikaw, ikaw ang unang babaeng mayor ng Pasay. Ang ano oh. ang sa tingin nung pwede nyong gawin para ma-encourage ang ibang mga babae para pumasok sa politika sa pagpapalakad ng lokal na gobyerno na sa mundo na mas maraming lalaki ang nasa posisyon. Kayo po ba nagkaroon tayo ng uh, hirap na nangyari sa inyo sa mundo ng kinagagalawa ng mga mas maraming lalaki sa politika? Ako po may mga group of women po ako okay. na talagang pinaalagaan. In fact, meron po akong isa na ako talaga ang founder at tinawag ko po itong Enlightened Mothers Incorporated. Hmm. Kaya namang enlightened ang nakuha ko kasi po talaga doon tinuturuan ko po silang makatayo sa kanilang sariling paa. At magkaroon sila talaga ng enlightenment na hindi or ibabae tayo. Wala tayong magagawa at aasa lang tayo sa ating mga asawa. Una, talaga pong inuruan ko sila na palakasin ang kanilang faith and relationship with the Lord. And then, ayusin natin ang pamilya natin. Kasi I believe, paano mo sasabihin, aayusin ko ang aking barangay, community o lungsod. Kung yung sarili mong pamilya, kagulo-gulo at puro problema. And then, pinakikita ko po na ano ang kaya nating gawing babae. Tingnan nyo, natulungan natin ang mga mamamayan na magkaroon ng trabaho sa pamamagitan ng mga skills training. At tuwang-tuwa po ako sa mga, lalo na po yung mga nabibi, naging biktima ng, ng drugs. Yung pinagbabawal na gamot. Binigyan po namin sila ng chance na magbagong buhay. Inalok namin ng mga skills training at ulan po ng mga security guard, mga housekeeping, driving lessons, at saka po yung mga barista, bartending. Inalok po namin yan at nakiusap din ako sa mga negosyante na sila ay tanggapin sa trabaho. At alam niyo po, yung mga na-touch natin yung lives, pag pupunta po ako dun sa, ba, sa barangay, uh-huh. nakabang na po yung lolo, lola, asawa, tiya. Kasi nagbagong buhay yung tao. Uh-huh. Kung nakabang sila, nagpapasalamat. Kaya yan ang hindi ko talaga maalis. Uh-huh. At kahit mahirap talaga maging public servant, napakahirap. Binibigay niyo na po ang lahat. Galit pa talaga sa iyo ang iba. <laughs> At itong pandemic na to, parang, siyempre naging congresswoman po ako, naging oh. counselor. Ah, parang apat na ulit na hirap. Oh. Oh. Yung naging role ko, pero hindi ko po ito talaga tinignan na sakripisyo o dagdag trabaho. Talagang sinasabi ko sa tao, tinignan ko to bilang opportunity and blessing na binigay ng Panginoon sa akin para lalo kong mapakita ang aking tapat na paglilingkod sa aking mga kababayan. May, mayor, masasab- masasabi niyo po bang immune na kayo sa mga intriga na binabato sa inyo ng mga kalaban niyo sa politika? Isismo. Opo, alam niyo po, wala naman noon. Talagang hindi naman nila kami mabato na as uh, a corrupt politician. Uh-huh. Sa totoo, ang binabato sa akin dati, paos. Paos, tapos yung pa ako, pati pa ako, kasi may bunyon po ako. Uh-huh. Luya. Ang personal na yun, pwede yung personal nila. Uh-huh. Ganun lang po. Kumbaga hindi na po related sa trabaho, May York. Ano na, personal, ano na. Opo, kasi sa totoo, hindi naman po ako nag, nag, ano, nagyaya pa ako. Wala naman po ako naging masamang record. Wala nga po silang mabato na ako yung main project na, na hindi natanggap ng tao. In fact, from home to tomb, konsihal pa lang po ako talaga makaiba na yung naihandog kong project. Dahil siguro alam ko yung pangangailangan, humanap ako ng uh, pamangaraan. Hindi ko po kayang ako lang. Honestly, hindi ko kaya. Kumuha ako ng mga 
partners in private na naniwala po sa akin na ang tinutulong sa akin nakakarating sa tao. Yun ang akin. And brand of service ko talaga yan. Even when I was a congresswoman, mga eskwela, hinihingi ko yan sa DepEd para magtaon kami ng new buildings even sa Pagpor. Lahat ng mga employment, emergency employment, hindi ako sa Dole, test na DTI. Sabi nga sa akin, professional beggar po ako eh. <laughs> Ako, <laughs> listening to you, Mayor, I can say na minsan talaga, like, if you want to make uh, changes in our society, hindi kailangan all the time na ano, iron fist eh, o kaya yung Bruce Queen dating. Minsan talaga kailangan may, ano eh, may sense of compassion, medyo ano, talagang malambing, or may ano, kasi minsan yung ibang tao, kasi di ba, pag the more na, Kumbaga, tough exterior, mas lalo sila, they tend to like really more, be more aloof or ire-reject nila yung mga gusto mong gawin for them eh. Talagang, uulitin ko lang, talagang nanay na nanay. Oo, oh, nanay yeah. talaga. Um, ako po talagang, itong, itong mayor po ako, syempre ang budget po namin talagang bumaba ang collection. Kasi, Bakit? Madaming nagsara ng negosyo. Okay. Maraming nawalan ng work. Uh-huh. Pero po, luckily, with God's help, wala po akong natigil na mga beneficyong mm-hmm. ibinigay sa tao. Uh-huh. Patulad po nung mga nabanggit ko kanina. No po? Uh-huh. Uh, tapos po, naka-introduce pa ako ng mga bago na ngayon lang nila na, na, nakuha sa Pasay. Uh-huh. Tapos, Nakakahingi po ako sa Department of Public Parks and Highways, uh, uh, Department of Health, uh, at saka sa MMDA, DILG, uh, DTI, TESDA. Uh, lahat po yan, pinagtulong-tulungan namin para yung aming kukunting budget, huwag masyadong maubos ng, ng agad-agad uh, na wala na po akong ibibigay uh, uh, ating mga kababayan. At yung COVID response po natin, modesty aside, uh, if you can remember, nung nagre-report po si Chairman Abalos sa ating Pangulo, uh-huh. nung, nung nagka-surge talaga, second surge, at ang Pasay ang unang-unang sobrang taas dahil uh-huh. nandito ang airport, nandito ang mga uh, Tama. Uh-huh. Uh, ferries, uh-huh. meron kami, uh-huh. bus terminal, ang dami yung talagang sa amin pero nakita po nila after a month napababa ko agad ang COVID kaya sabi nila ang Pasay daw maganda at mahusay ang paghahandle kaya dapat going ehemplo ng LGUs and kapi po ang unang-unang nag-granular lockdown at ang DILG nakita po ito nung nag-alert level 2 nag-granular lockdown sila to open the economy. Tapos po, yung ayudang binigay namin, eight times, natigwa 155,000 na binababa. Nagkaroon pa po ang minang cash subsidy. Maliit lang, 500 pesos per individual. At yung RT-PCR test po namin, naka more than half of the population po kami. 273,000 plus na libre po at ah, libre RT-PCR. Uh-huh. Pag naka-COVID po kayo dito, hindi po gumagastos ang mga mamamayan. Uh-huh. We have this isolation facilities na akala niyo po budget hotel. Naka-aircon, sarili lang, may sarili uh-huh. bathroom. Uh-huh. Opo. At saka yung contact tracing na ginawa namin, ang aming active cases mula noon hanggang ngayon, 28,750 pero ang na-contact trace mo namin umabot sa 308,050 Mayor, uh, sa ginabidami niyo pong nabanggit ng mga nagawa niyo sa Pasay, uh, what do you consider as your most significant accomplishment? Uh, siguro po, dun po sa aming budget kasi eh, ang total ng budget natin 55% niyan goes to social services. Uh-uh. Sa ngayon po na pandemic, ang talagang dapat uh, tuunan ng 
pansin ay yung pangangailangan ng mamamayan. So yung health, talagang hindi po nakakuli yan. And yung pangangailangan nila sa buhay nila, lahat ng beneficyo na i-increase po namin kahit, uh, kahit talaga napababa ang aming budget. Apo. 55% ng budget goes to social services. Okay. Na naramdaman maigi ng mamamaya. Uh-huh. Plus the COVID response, na alam niyo po, meron po kasi ng survey and reputable company and credible. Inignan po nila ang parang pulso ng mamamaya when it comes to COVID response. Uh-huh. I got an excellent rating. Apa. together with our team and department heads. Apa. So, Mayor, alam namin sobrang busy po kayo, hectic ang schedule nyo at marami pa po kayong mga constituents na naghihintay sa inyo. Before we wrap po, Mayor Emmy, ang inyo pong parting words or ang inyong message para sa inyong mga anak sa Pasay, lalo na po at ilang tulog na lang ay eleksyon na po ulit. Sa akin pong minamahal ng mga taga-Pasay, Natapat ko pinag-ibig ko na. Muli po, maraming maraming salamat sa lahat ng support ang ginawa po ninyo sa lahat ng mga programa at proyekto ng ating lungsod. Hindi ko po baka kaya yan kung hindi ko po kayo naging katuwa. At kahit anong ganda ng plano ng mga namumuno, pag hindi ko nakuha ang inyong suporta at pagkakaisa, hindi po ito magiging successful. Kung nagawa po natin na pagandahin pa ang maganda na dating nagigayari sa Pasay, na dagdagan pa ang mga ayudang natatanggap before at ngayong pandemic, na dagdagan pa. Yung mga projects na wala noon ngayong pandemic, marami rin po tayong na-introduce para sa kapakanan po ninyo. Tiyak po, pag nagkaroon ng endemic ngayon at nandito na tayo sa endemic, Hopefully, and let's pray for that. Mas gaganda pa, mas dadagdag pa, at mas nadami at tatatag ang mga programa para sa ating mga minamahal na tagapasay. At ang i-offer ko po sa inyo, ang grand vision namin sa para sa lungsod na ito ay makilala to be the first eco city in the Philippines. At syempre po, kung ano man ang aking mapaglilikod pa, From womb to tomb, nakabukas ang aking tanggapan upang sumuporta sa abot ng aking makakayana. So, ito po ang inyong lingkod, Mayor M. Calixto Rubiano. Nakikita nyo, nakakausap nyo, kasama nyo. At tapat kayo, pinagliling ko lang. God bless us all. Mag-iingat po kayo. Nandiyan pa rin ang COVID. Kahit po sa Pasay City ngayon, isa na lang. Ang COVID case, wag tayo magtakampante. Always do the Emmy habit. Meron po kami sa pasin niyan. Ensure to always wash your hands. Mask is a must. Implement physical distancing. At kung pwede po, iboto po ninyo for Mayor Emmy Calix Torubiano, number two sa balota. At siyempre po, ang aking kasama sa Team Calix to. Emmy Calixto Rubiano, nagmamahal sa inyo.